हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज का हमारा अध्याय दो का टॉपिक है लंबाई का मापन लंबाई का मापन कैसे करें देखो लंबाई मापने की दो विधियां हैं एक होती है प्रत्यक्ष विधि एक होती है अप्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि मतलब क्या है सीधी यानी कि डायरेक्ट मेथड सीधा तरीका क्या होता है जिसकी भी आपको लंबाई नापनी है अगर आपके पास वो दोनों सिरे आपके संपर्क में है तो दोनों सिरे के मध्य क्या लगाएंगे पैमाना लगाएंगे इसके लगाएंगे फिता डालेंगे और उसकी लंबाई याद कर सकते हैं लेकिन कभी कभी क्या है एक ही सिरा हमारे पास है जैसे हमें पहाड़ की ऊंचाई याद कर दी है या हमारे और पहाड़ के बीच की जो पहाड़ की चोटी है उसकी मध्य दूरी याद करनी है तो हम वो संभव उस प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि से संभव नहीं होगा क्योंकि दूसरा सिरा हमारे पास स्केल ले जाने के लिए वहां पे इतना मतलब इसके ले जाना संभव नहीं है और ना हमारे संपर्क में दूसरा सिरा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर यानी कि जब दूसरा सिरा हमारे संपर्क में नहीं है तो वो लंबाई मापने के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं और इसके अंदर अप्रत्यक्ष विधि का जो मेन टाइप है लंबन विधि तो उसका डिस्कस करेंगे लंबन विधि क्या है और प्रत्यक्ष विधि क्या है तो सबसे पहले देखिए लंबाई का मापन तो इसमें दो विधियां होती हैं एक तो होती है पहली विधि क्या होती है प्रत्यक्ष विधि जैसे मैंने आप अभी आपसे डिस्कस किया प्रत्यक्ष विधि ठीक है दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि तो क्या है नाम से पता चला डायरेक्ट यानी कि जब जिसकी लंबाई नापनी है जब किसी पार्टिकल या किसी पिंड या वस्तु जिसकी लंबाई नापनी है वस्तु के दोनों सिरे दोनों सिरे स्पर्श में हो स्पर्श में हो तो सीधा पैमाना पैमाना यानी कि स्केल स्केल डालकर लंबाई ज्ञात कर सकते हैं लंबाई ज्ञात कर सकते हैं ठीक है ये क्या है सीधी विधि अब इसके अंदर देखो सीधा तरीका क्या क्या है जैसे मान लीजिए इसमें रेंज है दस की घात माइनस तीन मीटर से और दस की घात दो मीटर मतलब माइनस दस की घात माइनस तीन मतलब एक मीटर का हजारवा हिस्सा यानी कि एक एम mm, कितना हो गया एक एम mm, से सो मीटर इसको क्या कहें दूसरी भाषा में एक मिलीमीटर mm से सो मीटर तक की जो दूरी है वो हम कैसे नाप सकते हैं पैमाने से नाप सकते हैं किसे नाप सकते हैं स्केल से नाप सकते हैं ठीक है इसके बाद में रेंज है दस की घात माइनस चार लंबाई दस की घात माइनस चार लंबाई को हम वर्नियर कह पा दो हमारे पेज में आएगा दस की घात माइनस चार मीटर तक लंबाई क्योंकि वो वृत्ताकार पैमाना होता है वो डायमीटर नापने का काम आता है तो वो हम वर्नियर कैली पर होता है एक इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलीपर्स की सहायता से नाप सकते हैं और दूसरी रेंज इसमें है दूसरी रेंज है दस की घात माइनस पांच तक दस की घात माइनस पांच मीटर तक का आता है स्क्रू गेज क्या होता है स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर क्या बोलते हैं स्पेरोमीटर इसको पंच माफी बोलते हैं और स्पेरोमीटर बोलते हैं गोलाई माफी बोल सकते हैं स्पेरोमीटर से माप सकते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है ये तो क्या डायरेक्ट मेथड थी ठीक है रेंज में रखी है स्केल भी कहां तक काम आता है सो मीटर तक ही स्केल की क्षमता है 100 मीटर से ज्यादा लंबाई को हम स्केल से नहीं नापते हैं आपको देखा होगा सड़कों पर लेकर इंस्ट्रूमेंट लेकर होता है जिसमें सर्वे करते हैं उसके अंदर क्या वो प्रोजेक्शन देखते हैं कि उस जो लास्ट पॉइंट जहां तक हमें क्या करनी है दूरी 
निकालने हैं वहां का वो एंगल देख लेते हैं अब अब देखेंगे वो एंगल कौन सा है लंबन कौन बोलते हैं उसको एंगल के माध्यम से वो सीधी दूरी की ज्ञात कर सकते हैं लास्ट का पॉइंट उसे देख लेते हैं वो कि ये पॉइंट कहाँ पे है तो उसकी दूरी पता नहीं होता लेकिन वो ये पता चले कि उस पॉइंट के साथ में ये एंगल कितना बन रहा है कौन कितना बना रहा है ठीक है हमारी जो नजर रेखा है वो उस पॉइंट के बीच में कितना कोण बना रहा है तो वो कोण के माध्यम से आप कर, कर सकते हैं ठीक है तो अब देखो अप्रत्यक्ष विधि कहां काम आती है अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि यह विधि यह विधि तब काम में आती है तब काम में आती है तब काम आती है जब किसी वस्तु जिसकी हमें लंबाई नापनी है किसी वस्तु या पिंड के दोनों सिरे के दोनों सिरे हमसे दूर हैं हमसे काफी दूर है यानी छू नहीं सकते उसको तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अप्रत्यक्ष विधि जैसे पर्वत की ऊंचाई पर्वत की ऊंचाई पृथ्वी से उपग्रह या सितारे की ऊंचाई आती हम इस विधि से ज्ञात करेंगे ये कोई बड़ा ये लंबा टावर हो उसकी ऊंचाई में हम याद कर सकते हैं ठीक है क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई जो जहां पर भी काम में आ गई तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं यह है अप्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि का जो मेन कारण है तो अप्रत्यक्ष विधि को यानी कि इसे इसे हम लंबन विधि भी कहते हैं इसे हम लंबन विधि इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरलेक्स पैरलेक्स मेथड क्या कहते हैं पैरलेक्स मेथड भी कहते हैं अब वो पैरलेक्स मेथड का हम डिस्कस करेंगे ठीक है वो पैरलेक्स मेथड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे देखिए क्या है लंबन विधि लंबन विधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लंबन विधि इंग्लिश में क्या बताया था अभी पैरलेक्स मेथड ठीक है वो होती क्या है एग्जाम्पल देखिए जैसे मान लीजिए बोर्ड पे कोई बिंदु है ठीक है और इस बिंदु को सबसे पहले मैं अपनी दाई ओर की आंख बंद करके और बाई आंख से देख रहा हूं इस बिंदु को तो मेरी नजर रेखा और इसके बीच की दूरी है कुछ ठीक है ऐसे इसी पॉइंट को मैं बाई आंख बंद करके दाई आंख से देख रहा हूं तो दूरियां तो बराबर रहेंगी जैसे मान लीजिए ये मेरी पहली आंख थी और ये दूसरी आंख है तो दोनों आंखों के मध्य जो दूरी है उसको बोलते हैं आधारक क्या बोलते हैं आधारक ठीक है और ये एक पॉइंट है जिसकी मैं अपने से दूरी ज्ञात करनी है तो ये आधारक है और ये हमारी क्या है दूरी ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई ठीक है तो लंबाई ज्ञात कैसे करते हैं ये जो कोण हो गया दोनों नजर रेखाएं थी ये क्या है ये पहली नजर रेखा थी ये दूसरी नजर रेखा थी पहली आंख से कई द्वारा देखा गया तो ये नजर रेखा है ये नजर रेखा प्रथम नजर रेखा ये कैसी है प्रथम नजर रेखा और ये कौन सी है द्वितीय नजर रेखा आपको पोजीशन देखो मैंने जिस आंख से अब ये देखा एक बंद करके तो ये पोजीशन अलग अलग नजर आई तो अलग अलग किसके कारण ये कि जो कोण बना यानी कि अलग दोनों लाइनों के बीच में कोण बना इसको बोलते हैं पैरलेक्स एंगल और हिंदी में कहते हैं इसको लंबन कोण क्या कहते हैं लंबन कोण या लंबनी कोण लंबन कोण या लंबनिक कोण समझ में आया कि आधार का मतलब आधार जहां से हम देख रहे हैं वहां दो पॉइंटों पे चेक किया हमने तो उन दोनों के मध्य की दूरी बहुत ही अल्प दूरी होती है तो अल्प दूरी को हम क्या कहते हैं आधार यानी कि ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है मान लीजिए सी पॉइंट को हम देख रहे हैं 
तो जो लंबनी कोण है वो तो क्या है थीटा क्या है थीटा और नजर देखा कौन कौन सी है इसमें एक तो है ए बी अब यहां दित्य कौन सी है ये है बी सी और प्रथम कौन सी थी ए सी समझ में आया आधार कौन है आधार है ए बी आधार कौन है ए बी समझ में आया तो जिस तरीके से आप एक आपने दसवीं क्लास में पढ़ाया कि ये है व्रत ये है इसका केंद्र व्रत का क्या है केंद्र ये है त्रिजा ये है त्रिजा और इस हिस्से को हम क्या कहते थे इस ये परिधि का एक भाग है इसको हम कहते थे चा क्या कहते थे चा और ये त्रिजा के बद बना कोण है तो हम त्रिजा और कोण के माध्यम से ये चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते थे और चाप की लंबाई देख फिर कोण ज्ञात हो तो हम त्रिजा ज्ञात कर सकते हैं अगर त्रिजा भी ज्ञात है और चाप की लंबाई भी ज्ञात है तो हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं और वो सूत्र कौन सा था अगर आपको याद हो तो कोण बराबर चाप बटा त्रिजा आपको ध्यान से समझना है ये चाप है और ये आपका जो ये त्रिजा है और ये त्रिजा वो यही काम कर रही एक तरह से ठीक है ये चाप है उस चाप का काम ये करेंगे ठीक है बताएंगे हम कि यहाँ पे चाप तो होता है कि तो गोला का बुराई में आ गया वो ये बिल्कुल सीधी रेखा क्यों आती है वो भी मैं कारण बताऊंगा कोण बराबर चाप बटा त्रिजा तो ये जो कोण होता है केवल डिग्री मान नहीं आएगा ये जो मार्क प्राप्त होगा तो वो रेडियन में मार्क प्राप्त होता है किसमें प्राप्त होता है रेडियन में तो चाप का जो मान होता है वो होता है कोण गुणा त्रिजा क्या होता है कोण गुणा त्रिजा ठीक है जब भी तो हम जो पूरी जो एक तरह से परिधि होती है वो टू पाई गुणा में आर होता है टू पाई तो कोण बनता है तीन साठ डिग्री बनता है पूरे चक्र में कोण तो उसको रेडियन में टू पाई लिखते हैं एक को क्या कहते हैं हम पाई और टू पाई क्या होता है तीन डिग्री गुणा में आर जब भी तो टू पाई आर बनता है परिधि वो भी पूरा चाप ही एक तरह से तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कोण का मान निकालेंगे ठीक है ये जो कोण है जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पे थीटा बराबर चाप है यहाँ पे ए बी चाप का मान कौन होगा ए बी ठीक है जो आधारक है और यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं चाहे तो ए सी ले सकते हैं या आप ए बी के बटा में बी सी कर सकते हैं दोनों इस तो ये जो लंबनी कोण का मान है आधारक बटा में नजर रेखा आधारक बटा में यहां से जो पॉइंट से और जो बिंदु से और जो हमारा जो दृष्टि बिंदु है जब जिस पॉइंट को हम निशाना कर रहे हैं जो जिसे जहां तक हमें लंबाई ज्ञात करनी है उस बिंदु के मध्य जो दूरी हमारी काल्पनिक दूरी है वो दूरी ठीक है तो ये है आधारक बटा में आधारक बराबर बटा में देखो लंबन कोण है ये लंबन कोण का मान है लंबन कोण बराबर आधारक आधार होगा ए से बी तक की दूरी और नीचे क्या होगा नजर रेखा या दूरी जो हमें ज्ञात करनी है अज्ञात दूरी अज्ञात लिख रहा हूं कि जो ज्ञात हमें करनी है इसलिए अज्ञात दूरी ठीक है समझ में आया तो इस तरीके से हम मान निकालेंगे अब देखो हमारा मेथड शुरू होता है ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया थोड़ा ठीक है अब देखो मान लीजिए आपको दूरी निकालनी है जैसे आप पृथ्वी पर दो बिंदु हैं जिसमें मान लीजिए ए पॉइंट है और दूसरा है बी पॉइंट और ये हमारा एक प्लेनेट है या सितारा है क्या है सितारा ठीक है यहाँ पे आधारक है ये आधारक आधार पे जिसको व्यक्ति खड़ा है ए पॉइंट पे खड़ा है पहले और फिर दूसरी बार बी पॉइंट पे खड़ा हुआ जाके तो ए पॉइंट से मान लीजिए ये सी पॉइंट पे एक सितारा है या एस पॉइंट समझो एस फोर स्टार तो इसको देख रहे हैं मान लीजिए ये दूरी ज्ञात करनी है ठीक है ये हो जाएगा आपका ए एस ये हो जाएगा बी एस ठीक है ए एस बी एस ये पृथ्वी और पृथ्वी पे दो बिंदु ए पॉइंट और बी पॉइंट ये वैसे बता रखा मैंने ठीक है पृथ्वी पर दो बिंदु हैं और पृथ्वी पर दो बिंदु ए और बी मान लिया ये सितारा है ठीक है इनके बीच में जो कोण बन रहा है मान लीजिए थीटा अब ये कहो सर कोण का कैसे पता लगे कोण को मापने के लिए एक यंत्र आते हैं और वो हम बता सकते हैं जैसे कोई भी आप पॉइंट निशान बना लो एक पॉइंट का जिसमें यहां से दिखे मुझे बस दिखाई दे रही है तो बस से और मेरे बीच में एक सीधी रेखा के बीच में यानी कि कितना डिग्री कोण बन रहा है दो पोजिशन के बीच में पहले तो मैं यहां से देखूंगा बस को और फिर मैं कुछ मीटर चलने के बाद मैं यहां से देखूंगा तो मुझे दूरी बस सिर्फ ज्ञात है जहां से मैं खुद मूवमेंट किया जैसे मेरी आंखों के मध्य की दूरी ठीक है अगर मैं एक जगह से देखता हूं तो एक आंख से देख लूंगा फिर दूसरी से देख लूंगा तो मेरे आंखों की दूरी पता हो मध्य दूरी है या फिर मैं एक पॉइंट ए पॉइंट पे खड़ा हूं 
तो जैसे आपको देख रहा हूं और एक यहाँ पे देख रहा हूं तो जैसे मुझे सर्किल का साइन है तो सर्किल मुझे यहां से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे और यहां से देख रहा हूं तो सर्किल दिख रहा है तो मेरे और जो दो कुछ दो पोजीशन मैंने चेंज किया है तो वहां से वहां तक का गैप है वो मुझे ज्ञात हो और उन दोनों से कि दोनों के मध्य जो कोण बन गया वो मापने के लिए यंत्र आते हैं उनके मध्य माध्यम से हम क्या थीटा का मान निकाल सकते हैं ठीक है अभी ज्ञात में क्या करना है जैसे ए एस ए एस और बी एस ये हमें ज्ञात करना है ठीक है तो ये मान लिया हमने डी क्या मान लिया डी ये भी डी होगी ये होता है स्मॉल डी क्या ये स्मॉल डी मान सकते हैं बी मतलब आधार ये क्या है आधार ये थीटा है तो ये भी बता रहा था सीधी रेखा क्यों हो गई भाई ये भी मानो पहले पोजीशन तो ये थी ये तो ये कौन है थीटा ये बहुत ही कम मान होता है इसका थीटा का बहुत ही कम मान है और बहुत ही कम मान होने के कारण ये जो गोलाकार जो भाग है वो क्या सीधा हो जाता है जैसे मान लीजिए पहले ये पोर्शन था ज्यादा कौन है तो कम कौन हुआ तो फिर ये हो गया और कम कौन हुआ फिर ये हो गया और कम हो गया तो ये और बिल्कुल कम होने से ये हो जाता है सीधी रेखा में परिवर्तित हो जाता है इसलिए जो चाप है आपको सीधा नजर आ रहा है और ये सीधा होता है बहुत कम कोण हो तो अब जैसे आपने कहा कोण बराबर चाप बटा त्रिजा हमें मान क्या ज्ञात करना है त्रिजा का तो त्रिजा बराबर क्या होगा त्रिजा बराबर होगा चाप बटा कोण चाप बटा में कोण और वो कोण जरूरी है किस में होना चाहिए वो कोण रेडियन में ही होना आवश्यक है डिग्री में नहीं है अगर डिग्री में अगर कोण ज्ञात हो तो डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और रेडियन में होने के बाद फिर हम ये मान रखेंगे जैसे ये हड्डी का मान तब आएगा जब बी के अंदर थीटा थीटा बहुत स्मॉल है क्या है स्मॉल वो क्यों होगा स्मॉल देखिए भाई क्यों थीटा का जैसे मान निकाला आपने तो बी बटा में डी बी बटा में डी और बी इज लेस देन लेस देन टी आप बताइए कि भाई पृथ्वी से और सितारे की तो बहुत ज्यादा दूरी होती है और दो पोजिशन की कि मतलब इसकी तुलना में भी बहुत कम है पृथ्वी पे दो पॉइंटों की मत दूरी और ये पृथ्वी से बिंदु से सितारे की मत दूरी तो ये दूरी तो बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में ये तो लगन्य है कुछ नहीं है मतलब ये काफी कम है तो ये हो जाएगा वन इज लेस देन लेस देन डी वाई बी या इसको ये कहे इधर डी का डिवाइड कर दो देखो बी है बटा में डी इज लेस देन लेस देन वन तो ये क्या वन से कम होता है क्या होता है ये वन से कम तो ऐसी पोजीशन कब बनती है जब ये छोटा हो ये बड़ा हो अंश छोटा है और हर बड़ा हो तभी तो एक से कम होती है अगर किसी बिंद का अंश बड़ा है हर छोटा तो एक से ज्यादा मान आएगा अंश छोटा है हर बड़ा है तो एक से कम मान आएगा अंश और हर दोनों बराबर तो एक आएगा उसका मान तो इसी तरीके से ये मान जो फिट है वो बहुत कम होता है इस वजह से जो डी का मान ज्यादा आता है तो डी का मान हम इस तरीके से निकाल लेते हैं और थीटा का मान यानी डी तो निकालना था हमें तो डी कैसे याद करेंगे हम बी बटा में थीटा और थीटा क्या होगा लंबन कोण क्या होगा लंबन कोण होगा ठीक है तो इस तरीके से हम मान डी का निकाल सकते हैं किस तरीके से निकालते हैं डी बराबर यानी दूरी जो होती है वो हमारी आधारक आधारक बटा में लंबन कोण लंबन कोण ये फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष विधि में आधारक बटा में लंबन कोण आधार क्या होता है जो दो पोजीशन होती है क्या होती है पृथ्वी पर बिंदु पर जो दो पोजीशन जैसे मान लो पर्वत की ऊंचाई याद करनी है तो पर्वत का जो टॉप है जो चोटी है वो उससे हम छू नहीं सकते लेकिन जहां हम पॉइंट पे खड़े हैं खुद अपनी नजर से और पर्वत के जो चोटे की दूरी फिर दूसरे पॉइंट पे जाओ वहां से देखो फिर उस चोटे को देखो तो जो दूरी हमारे बीच की है वो डी है और दो जो मैंने पोजिशन चाहेंगे जैसे छह मीटर इधर उधर हुआ तो मेरे बीच का गैप जो पोजिशनों के बीच में क्या था दोनों दोनों जो स्थितियों के मध्य जो दूरी थी वो क्या थी छह मीटर यानी कि स्मॉल बी काम छह मीटर है और जो कैपिटल डी है वो अज्ञात हो मैं ज्ञात करना चाहता हूं तो दोनों के मध्य जो कौन ज्ञात कर लेंगे पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच में कितना डिग्री कौन है तो डिग्री में आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में किसमें करेंगे रेडियन में रेडियन में जरूरी है तो रेडियन में जरूरी है तो मान रखेंगे अभी पॉइंट आता है कि रेडियन से कैसे बनाए डिग्री में अगर डिग्री दे रखे तो रेडियन कैसे बनाए तो वो देखिए अब कौन की कुछ मान है तो ये विधि थी लंबन विधि यानी कि ये वाला मान आ जाता है तो क्या होती है लंबन विधि इस विधि की सहायता से क्या करते हैं पर्वत की ऊंचाई ठीक है और विभिन्न उपग्रहों से पृथ्वी के बिंदु से उपग्रहों की दूरी टावर की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ठीक है यानी कि सौ मीटर से ज्यादा दूरी जो भी होती है वो इस विधि से हम निकाल सकते हैं कोई भी ड्रो पॉइंट बीच में ठीक है सेटेलाइट है और ये सितारे हैं ठीक है अलग अलग पोजिशन पे हम मान निकाल सकते हैं 
सबसे पहले आप देखो कोण के मात्रक जो कोण है क्योंकि हमें जो पता है 180 डिग्री जो होता है 180 जो डिग्री होता है डिग्री भी कोण का मात्रक है रेडियन भी कोण का ही मात्रक है तो 180 डिग्री होता है वो होता है पाई रेडियन क्या होता है पाई रेडियन कंफ्यूज ना हो कंफ्यूज इसलिए ना हो कि पाई का मान तो वही होता है जो हमने बाईस बटा सात पढ़ा था या फिर इसको तीन पॉइंट एक चार भी कहते थे या कहते जाते हैं ऐसे आता ही रहता है इसको फिर लगभग ये भी मानते थे पाई का मान तो भी वही है पहले वही था लेकिन पाई रेडियन मैं पाई की बात नहीं करा पाई का मान तो वही रहेगा बाईस बटा सात लेकिन पाई रेडियन का मान एक डिग्री होगा क्योंकि रेडियन क्या है कौन सा मात्रक है तो एक डिग्री क्या होगा पाई बटा में एक रेडियन क्या होगा एक रेडियन सेम इसी तरीके से एक डिग्री का जो मान निकाले तो पाई का मान तो वही बाईस बटा सात और एक सौ अस्सी का और भाग ले लेते हैं तो ये मान पॉइंटो में आता है क्या मान आता है इसको जब सोल्व कर लेते हैं तो इसका जो मान कितना आता है इसका जो मान आता है वो आता है एक पॉइंट सात चार पांच एक पॉइंट सात चार पांच गुणा दस की घात माइनस का दो रेडियन ये किसका मान है एक डिग्री का मान है किसका मान है ये एक डिग्री का मान है ठीक है इसी तरीके से देखिए आगे देखो इसी तरीके से देखिए आगे एक सौ डिग्री है मान ली अब डिग्री एक डिग्री जो होता है ना एक डिग्री एक डिग्री और एक डिग्री बराबर होता है साठ मिनट क्या होता है क्योंकि तो डिग्री से और छोटा भी मान होता है साठ मिनट और साठ मिनट को लिखते हैं साठ गुना साठ सेकेंड क्या होते हैं साठ गुना साठ सेकेंड तो एक डिग्री ये डिग्री का साइन साठ मिनट मिनट का सिंबल होता है सिंगल डेस और ये होगा साठ गुना में साठ ये होता है सेकेंड डबल डेस तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये एक डिग्री है तो इस तरीके से अगर मिनट का निकालना हो कि एक मिनट में कितना रेडियन होता है एक पॉइंट सात चार पांच गुना में दस की रात माइनस का दो है उसमें साठ का भाग दे दो किसका भाग दे लो साठ का तो जो मान आता है वो मान आता है टू पॉइंट नाइन वन टेन रेस्ट द पावर माइनस का फोर दो पॉइंट नौ एक दस घात माइनस चार और रेडियन क्या आता है रेडियन इसी तरीके से एक सेकंड का निकालना हो तो वो भी क्या है जो मान आता है टू पॉइंट नाइन वन और और साठ का भाग दे लो क्योंकि तो मिनट को सेकेंड बना लेकिन साठ का भाग है तो उसका मान आता है कितना मान आता है उसका इसको कैलकुलेट करके ये मान आता है चार पॉइंट आठ पांच और दस की घात माइनस का छ और रेडियन ठीक है ये मान आते हैं सेम इस तरीके से जैसे पाई है पाई रेडियन पाई रेडियन एक सौ अस्सी डिग्री टू पाई रेडियन टू पाई रेडियन तीन सौ साठ डिग्री पाई बाई सिक्स रेडियन क्या होता है पाई बाई सिक्स रेडियन जो होता है रेडियन तीस डिग्री इसी तरीके से पाई बाई टू रेडियन पाई बाई टू रेडियन यानी कि एक सौ अस्सी में दो का भाग लगा दो नब्बे डिग्री ठीक है पाई बटा चार रेडियन ये आता है पैतालीस डिग्री पाई बटा तीन रेडियन तो ये आता है साठ डिग्री ठीक है अगर रेडियन से डिग्री बनानी है और डिग्री से रेडियन बढ़ाना है तो क्या करते हो एक डिग्री में जैसे पाई बटे एक सौ डिग्री आया तो सेम इसी तरीके से है जैसे मान लीजिए डिग्री से डिग्री से रेडियन बनाना ठीक है तो मान लीजिए डिग्री जो वैल्यू है तो जो डिग्री मान है डिग्री का जो मान होता है डिग्री में उसको गुना कर देते हैं पाई बटा एक डिग्री से ये मान है जैसे आपको बनाना है 100 यानी कि जैसे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री वो किससे गुना किया 45 गुना पाई बटा एक से और ये आ जाएगा पाई बटा चार रेडियन ठीक है ऐसे पाई बटा चार रेडियन ठीक है तो ये पाई का जो मान लिख देंगे पाई का मान अभी बताया मैंने बाईस बटा सात तो रेडियन में आ जाता है ठीक है इस तरीके से है तो पाई बटा एक सौ डिग्री से गुणा कर दो और पाई का मान तो वही होता है बाईस बटा सात 
लेकिन पाई रेडियन एक सौ डिग्री होता है ठीक है तो इसी तरीके से है हम जनरली पाई रेडियन वन एट्टी डिग्री मार करके डिवाइड कर देते हैं और फिर डिग्री में मान निकाल सकते हैं ठीक है सारे मान हम निकाले हैं इसी तरीके से ये आपको करना है ठीक है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है आप वेट नहीं करें भी सर ग्रुप में कुछ लिंक डाला कि नहीं डाला आप डेली अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो जो भी वीडियो बनते प्ले लिस्ट बन जाती है ठीक है प्ले में देख लो कि लेटेस्ट वीडियो क्या देख रखी तो ठीक है नहीं डाली और देख लेना फिर लेटेस्ट मिल जाएगी नई वीडियो ओके थैंक यू